وَإِنَّلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبُرًا تمہارے لئے میں نے ان جانوروں جانوروں کے اندر بھی ایک پیغام اور سبق رکھا ہے نُسْقِكُمْ نُسْقِكُمْ قرآن کریم کے الفاظ متوجہ کرتے ہیں ہم پلاتے ہیں تم کو نُسْقِكُمْ ہم تمہیں پلاتے ہیں مِن بَيْنِ فَرْسٍ گوبر میں سے وَدَمِلْ خون میں سے لَبَنًا خَالِسًا سَائِغًا لِشَّارِبِينَ پہلے گوبر کا تذکرہ کیا وہ پہلا مرلہ نیچے بیٹھ گیا چارہ کھایا گوبر کو ہم نے علیدہ کر دیا خون کو ہم نے اس کی اوپر نالیاں بنا دی وَدَمِلْ لَبَنًا خَالِسَا خَالِسَا تمہاری دنیا کے دودھ میں تو ملاوٹ ہوتی ہے لیکن تمہارے چارے سے جو دودھ میں بنا کے تمہیں پلاتا ہوں اس میں کوئی کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی سائغن لشاربین پینے والوں کے لیے بہت لذیذ اور مرغوب ہوتا ہے یہ دودھ اللہ اکبر تو اللہ کہتا ہے نا کوئی دنیا کی اور طاقت مجھے دکھاؤ نا ایسا بنا کے دے کیا کسی مالک کے بغیر ایسے بن سکتا ہے کسی قدرت کے بغیر قادر کے بغیر کوئی ایسا ہو سکتا ہے اب دودھ کے کمالات بھی ایک پورا موضوع ہے لیکن میں اتنا عرض کروں گا کہ بچوں کو سپیشلی بچپنے کے اندر جو پرانا دور تھا ہماری ماں دودھ کا خصوصی اعتماد کیا کرتی تھی آج کل کی بیماری یہ آگئی ہے کہ بچہ ذرا سا شعور سمالتا ہے ماں کو کہتا ہے دودھ نہیں پیوں گا پیپسی پیوں گا یہ زہر ہے میرا یہ جتنے کول ڈرنکس ہیں میرے کیمیکل کے مارے ہوئے ہیں خبر اپنے بچوں کو نہ پلائے یہ گردوں کو تباہ کرتے ہیں انسان کی صحت کو تباہ کرتے ہیں اور بس وہ پھول کے کپا بن جاتا ہے بچہ اس کی صحت نہیں ہوتی طاقت نہیں ہوتی دودھ دودھ پلائے ہوئے بارہ اللہ اکبر وقت تھوڑے میں آگے چلتا ہوں تو یہ بات سمجھ آگئی اللہ نے اشارہ کر دیا گوبر میں سے خون میں سے تمہارے لیے صاف اور شفاف دودھ کی نہریں چلانے والا اور وہ دودھ جو تمہیں بڑا مرغوب ہے مرغوب ہے تمہیں پسند ہے اچھا ہے وہ بنانے والی کون سی زیادہ